saudar o povo de Deus na bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Chamo menina, hoje eu sou enviada do meu pai para estar neste lugar, o apóstolo Lourenço Luiz Folha. Aleluia. 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 O nosso Pai foi revelado pelo Espírito Santo. E esta é a semana da justiça de Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz que Deus é justo. Diz que Deus não é homem para que minta. A tua situação, Ele sabe, Ele está vendo. É boa ou má, Deus está lá presente, porque Ele é justo. Aleluia. Aleluia. Não podemos falar da justiça de Deus e deixar a fé de lado. Não estaremos fazendo nada. Justiça anda com fé. Deus é justo, precisa da sua fé para que a justiça dele possa se cumprir na sua vida e na minha vida. Aleluia! Não há nada que Deus possa fazer se não tivermos fé. Não podemos estar neste lugar sem fé. Não podemos orar sem fé. Nada podemos fazer sem fé. Aleluia! Precisamos sempre de ter esperança em Cristo Jesus. Ter esperança que coisas boas estão vindo. Aleluia! Aleluia! Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo 14, versículo 15. Pode prosseguir. Disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Aleluia! Aleluia. Então disse o Senhor a Moisés Said the Lord to Moses. Isso é versículo 15 Por que clamas a mim? E diz aos filhos de Israel Que marchem Deus estava perguntando Muitas das vezes ele tem feito essa pergunta No meio a tanto medo No meio a tanto tormento Ele pode vir para ti e dizer Por que que clamas a mim? O que é que se passa? Você tem que ser capaz de lhe responder Mas não com boca Com ações o exercício de fé No momento de dor No momento de medo Conta muito Porque no medo Deus Não faz nada Deus não está lá Deus quer que no momento de dor Você caminhe Quando você caminha Ele também age Quando você para ele também para, porque ele precisa da sua fé para agir contra o seu inimigo. Por isso que ele disse ao povo aqui, marchem, marchem, andem, caminhem, confiem. Não somente fiquem a se lamentar Porque eles estavam lamentando Ah, nós vamos morrer O que é que se passa? Esse era um povo que não tinha fé É só imaginar o sofrimento de Moisés Aleluia E Deus disse, marchem E disse ainda E tu, levanta a tua vara Estenda a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus ainda estava explicando a Moisés o que iria acontecer. Moisés também tinha que ter fé. Porque Deus colocou poder nele. E ele tinha que acreditar no poder que estava nele. Só assim é que Deus agiria. Deus coloca poder em nós. Mas se nós ficamos estagnados, Deus não faz nada. É claro, Deus não faz nada. Deus precisava da força, da coragem do Moisés. Ele devia ter confiança 
e esperança Ele devia determinar no seu coração Que ao levantar a vara Alguma coisa iria acontecer É assim que tem que ser conosco Deus começa assim quando quer fazer Grandes coisas nas nossas vidas Ele diz levanta, caminha Ele diz irás fazer isso Tens que ter fé suficiente para agir na palavra que Deus colocou no seu coração. Só assim é que coisas grandes acontecerão. Ainda era uma promessa para Moisés. Era uma promessa. Não sabemos o que aconteceu no coração dele nesse momento. Mas ele devia fazer o que Deus estava a ordenar. Aleluia! Aleluia 17 E eis que endureceu o coração dos egípcios Para que entre Para que entre nele Atrás deles E eu serei glorificado Em faraó E em todo o seu exército Nos seus caros E nos seus cavaleiros 18 E os egípcios Saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em faraó, nos seus caros e nos seus cavaleiros. Deus ainda estava falando com Moisés. 19. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou e diante deles... Se pôs atrás deles Como nós sabemos Havia sempre uma coluna de fogo Dirigindo o povo Se retirou O anjo que mostrava o caminho Se retirou Entenda meu irmão Toda a cobertura Toda a defesa que Moisés tinha Naquele momento O próprio Deus retirou Para ver Aonde vai a fé do Moisés A nuvem se retirou O anjo também se retirou Ficaram lá atrás E Deus disse Moisés Vamos agir Imagine a aprovação que Moisés teve Ele devia fazer Era a sua primeira travessia Ele não sabia nem falar, era tímido Ele era gago, segundo a Bíblia Mas ele teve que enfrentar primeiro O murmúrio do povo e caminhar com fé É isso que Deus quer Há momentos que você pensa que não Eu acho que Deus me abandonou Parece que já não sinto Você ora e nada acontece Deus quer a sua ação Ele está olhando para si Mas Ele quer a sua ação Aleluia Aleluia Vamos continuar Vinte e ia entre o campo dos egípcios, o campo de Israel, e a nuvem era, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que, em toda a noite, não chegou um ou outro. Então Moisés. Estendeu a sua mão sobre o mar E o Senhor fez retirar o mar Por um forte vento oriental Toda aquela noite E o mar tornou-se em seco E as águas foram partidas Aleluia! Toda noite, mas o inimigo estava aí perto Deus começou a confundir eles conseguiam sentir que o inimigo está aqui perto Mas eles não conseguiam chegar até ao povo de Deus É isso que Deus faz com os seus filhos 
Ele protege. He protects. Ainda que você sinta que não o inimigo está aqui perto, mas ele não toca o filho de Deus. But he doesn't touch the e olha que eles ainda não tinham fé suficiente. Mas eles não conseguiam chegar Foi durante a noite Uma luta, eles tentavam chegar e não conseguiam Era, tão, era uma escuridão tremenda para eles Mas o povo estava aí Deus defende os seus filhos com God Este é o Deus da justiça Aleluia Aleluia Deus disse a Moisés, levanta a sua mão Lift up your hand. Moisés levantou o mar, se abriu your hand. e o povo passou. O mar vermelho the Red sea, que existe na sua vida, that is in your life, ele não é um obstáculo para o Deus da not justiça. A for the God of ele não é um obstáculo para It's Deus Ou você passa God, por cima or you pass Ou você it, pisa nele or you Ou você it, vai nadando Mas para sleep. Deus não há impossibilidade God, Eu não God, sei o que te trouxe nesta noite e neste lugar Eu não sei o que, é que está a acontecer na I sua vida Eu não sei o que, é que está a passar contigo Eu não sei se é fome Não sei o que é mas Deus da justiça sabe todas as coisas e Ele pode te fazer passar por cima. Só depende da sua fé, só depende da sua esperança, só depende da sua crença no Deus Todo-Poderoso, aquele que te fez e depositou fé em ti, depositou poder em si. Tens que usar. Aleluia. Aleluia Deus já nos deu tudo God has given us everything. Deus já nos deu tudo God has given O que us está a acontecer É que Deus quer God Que o seu inimigo Reconheça Que Deus existe na sua vida É o que aconteceu com o povo de Israel Ainda lá no início Deus endureceu o coração do faraó Deus se endureceu Ele foi perdendo coisas Mas era Deus Para lhe mostrar Que eu sou Deus No meu povo você não toca E ainda por cima Eu quero mostrar para ti Inimigo do meu filho Que eu sou Deus E comigo ninguém brinca Aleluia Aleluia Então nesta noite Repare para o seu mar vermelho Levanta a sua fé Arma-te Se não tem força, peça a Deus Mas o que eu te digo É que há alguma coisa Que Deus colocou no seu coração E você precisa usar Dessa fé e marchar Aleluia Imagine, irmãos, o mar se abriu, aqui diz que ficou seco, imagina o mar, aquele mar lá, se abrindo ao meio, com aquelas ondas, ficando seco, e Deus te descendo, atravessa, atravessa. Você pode pensar, não, eu não sou capaz. Aí, a Nicole, sai de cabeça. Mas para Deus, tudo é possível. O que Deus quer é a sua atitude. Atitude de fé. Você tem que dizer, não, para mim. For me, aos meus sonhos for my eyes, Eu não posso I Mas para o Deus Jehovah Jaira O poderoso Jaira, Eu posso sim Atravessar E ser vitorioso Aleluia Glória a Jesus Aleluia Não deixe Satanás mentir Meu irmão Let not Satan lie. E vamos começar a pensar assim. Let us think so. Se eu não tivesse nada de Deus, If I had Satanás God, não se preocuparia comigo. Satan could not about me. 
Se eu tenho algo de Deus, Satanás, como ele é ladrão, como ele é destruidor, ele quer destruir o que é de Deus. Então o que, que ele faz? Ele vem para te amedrontar como fez o povo egípcio. Eles eram numerosos. Eles tinham cavalos de guerra. É só imaginar o exército atrás de um povo que não tinha armas para lutar. Mas o povo precisava acreditar que Deus pode na minha impossibilidade. Aleluia. 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 Eles continuaram. A Bíblia diz que o mar se abriu. E eles passaram. Enquanto eles passam, Deus está lá. Por isso que Ele colocou os anjos de guerra lá atrás. E Ele está lá à frente. Ele andava e dizia, meu povo, venham, venham. Enquanto isso, só forma Satanás. Aleluia. Deus está dizendo, povo meu, vamos, vamos, vamos. Eles estão lá se batendo. Afinal, por que, que nós estamos a conseguir ver esse povo? Mas parece que quando viemos, viemos carros, viemos pessoas, cabritos, bois, burros. E agora por que, que nós estávamos a ver? Deus vai confundir o seu inimigo nessa noite. Ele não vai poder fazer nada para te atingir. Porque você está servindo ao Deus da justiça. Creia somente. Tenha fé somente. Se a sua fé está em passo, peça a Deus para acrescentar como fez Pedro. Porque você sozinho não pode, mas com Deus você e eu podemos. Aleluia. Aleluia. O que tem que acontecer é que nós devemos dizer, não, o Deus que nós estamos a servir é tão poderoso. Começa a ler, lê as histórias que aconteceram nesta Bíblia e começa a colocar no seu coração e diga o seguinte, não, 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 se o Deus de ontem dizem que é o mesmo de hoje e será o mesmo amanhã então ele existe hoje na minha vida então quer dizer que o que eu vi lá atrás pode acontecer melhor na minha vida hoje aleluia depende da sua e da minha fé aleluia glória a Jesus aleluia não desista Do not give up. Não fraqueja. Do not faint. Não dê espaço ao Satanás. Do not give space, Satan. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória be to Jesus. Vamos continuar mais um pouco. Let us keep on. Hebreu capítulo 10. Versículo 30. Na minha versão. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança que tem grande e avoltado galardão. 36. Porque necessitai de paciência. Essa é uma coisa que muitos de nós não têm. A paciência. A fé anda com a paciência, anda com a esperança, anda com a perseverança. Aleluia. 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 Não rejeiteis. Não podemos away. rejeitar. Aleluia. Temos Hallelujah. que ter paciência. Para que, depois de haver so desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aleluia. Aleluia. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. 
o que Deus quer como Ou filhos Deus. dele Assistindo. é que a fé Assistindo. se mantenha acesa. Nós devemos ter paciência. Só assim alcançaremos a promessa. Aleluia. Só assim alcançaremos a vitória. Foi assim com o povo. Moisés tinha que ficar calmo e ser paciente com o povo que estava murmurando. Só assim é que eles conseguiram atravessar. Nós temos que ser pacientes, porque ainda diz, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nem. Deus não tem prazer dos que desistem pelo caminho. Porque Ele é que revela a promessa Ele é que diz o que vai te dar Então se você realmente quer Você tem que ter fé Tem que ser paciente Esperar O tempo certo Quando menos esperar Ele vai trazer Isso é ter paciência Aleluia essas são virtudes que Deus coloca em todo aquele que se diz ser filho de Deus. Deus coloca lá fé. Deus coloca lá esperança. E Deus diz, meu filho, não larga essas preciosas joias. Você precisa caminhar com todos esses mantimentos. Eles te sustentarão é o que nos sustenta hoje é a fé que nos mantém vivos hoje é a esperança é a paciência eu não sei o que, que o irmão deseja hoje mas seja paciente não coloque Deus na parede Deus não é empregado de ninguém Ele é que nos chamou para este lugar e Ele tem coisas melhores para nós quando Deus diz, tenham paciência. Ele como é perfeccionista. Ele quer te dar algo que vai confundir. E vai fazer o próprio inimigo glorificar o seu Deus. Aleluia. 39. Nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição. Aleluia. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. A nossa alma é preciosa quando nós temos fé. Porque o que acontece é que a nossa alma precisa de ser guardada. A nossa alma é uma joia preciosa para Deus. Deus precisa da nossa alma para trabalhar no nosso espírito. A alma só tem vida por causa da fé. A fé é esperança, é confiança, é paciência. Aleluia. 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 11, capítulo 11. Deixe-me ler um pouco. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. The faith is so important. A fé é essencial. The faith is important. A fé é um ingrediente indispensável The faith you cannot put aside. neste rancho que o irmão faz. É muito importante vivermos com fé para o Deus da justiça agir e realmente só assim esta semana será realmente semana da justiça para cada um de nós. Porque semana da justiça não é só em comum, é algo individual. Cada um no seu coração 
é que tem que determinar se realmente este ano ou esta semana é a semana da justiça de Deus ou não. Não desista, meu irmão. Esta é a verdadeira hora de lutar. Mas fique sabendo que a luta não é somente sua. Para que a sua oração seja ouvida, para que a sua oração seja eficaz, a sua fé também tem que entrar em ação. A palavra diz que fé sem obras é morta. Várias vezes o homem de Deus ministrou isto neste lugar. Precisamos de agir na fé. Não podemos ficar parados murmurando, reclamando. Isso não vai mover Deus. Deus precisa se mover através de si. Ele entra dentro de si Se você para Ele vai parar Porque assim como O microfone está aqui sendo usado Se eu calo Nada vai soar no microfone Mas ele é útil Para que o irmão possa me ouvir na perfeição Mas se eu calo Não há não há nenhuma tarefa para o microfone. Deus é Espírito. E importa que todos que o adorem, o adorem Espírito e em verdade. Nós só podemos deixar o Espírito de Deus agir em nós. Se abrirmos os nossos corações Deixar a nossa fé ativa Pronta Para receber Deixar Deus Entrar em nós E Ele vai dizer Anda, você anda Como fez com o povo Vai assim e você anda Deus está aí A tua fé conta muito para você se mover Andar Ele vai dizer para Ele vai dizer Vai para aquele lugar O seu emprego é aquele A sua vida Tem que ser assim Como é que você vai agir? Deus tem muitas promessas Para muitos de nós neste lugar Deus tem coisas grandes Para muitos de nós neste lugar mas o que acontece é que ele não está a revelar. Porque o seu medo ofuscou a promessa. Escureceu a promessa de Deus na sua vida. E sem promessa não há vida. Sem promessa você não pode caminhar. Você precisa de uma promessa que o alvo a alcançar para mover a sua fé para a promessa. Muitas das vezes nós matamos as promessas de Deus nas nossas vidas por causa de murmúrio, por causa de questões. Porque não estamos firmes. O povo de Israel, of Israel sofreu muito. They a lot. Sofreu muito porque Suffer murmurava a muito e a fé deles murmurous. era muito Their pequena. Was so lower. E a justiça de Deus And não funcionou para muitos, funcionou para poucos. E olha que eles quando saíram de lá eram numerosos. Mas porque a fé individual, eles saíram de lá, começaram a murmurar. Deus os fez dar voltas para crescer. Começaram a reclamar, começaram a blasfemar, começaram a criar ídolos e foram morrendo. Foram morrendo. Foram morrendo Não vamos aceitar isso Estar neste lugar 
servir a Deus e morrer espiritualmente morrer parece que não acaba o problema por quê? por quê? o que eu estou a fazer? questione-se, não questione a Deus questione-se porque Deus é justo e tem sempre o melhor para si o que eu estou a fazer por que que nunca acaba é o que estava a acontecer com o povo enquanto eles blasfemavam murmuravam criavam ídolos muitos de nós aqui tem seus ídolos alguns o seu ídolo é dinheiro alguns o seu ídolo é sua família Alguns o seu ídolo é sua filha, seu filho. Alguns o seu ídolo é seu emprego. Isso pode te fazer morrer pelo caminho. Você pode desistir. Porque quem tem ídolos e, e pensa que tem Deus, esse vira um murmurador. Torna-se blasfemo. E nada acontece na vida dele. Mesmo que esteja na presença de Deus Ele vai morrendo pelo caminho Ele vai fraquejando Ele não consegue andar Porque Deus precisa da sua fé Para andar consigo E se formos a ver Muitos morreram pelo deserto Deserto é uma passagem É um lugar onde nós passamos Para ser aperfeiçoados Amadurecidos Não há quem não passe por ele Não há Porque Deus quer filhos crescidos E para agir na justiça ele precisa de filhos crescidos Ele precisa de pessoas que confiem realmente na justiça dele Não só ouvir dizer Não Ele precisa de cada um de nós Aleluia Vamos ler Romanos 1 Versículo 17 17, sim Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aleluia! Aleluia. Esta é a palavra para terminar, para selar tudo o que está no seu coração. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé como está escrito mas o justo viverá pela fé Deus está dizendo que a justiça dele só age quando o justo vive pela fé nesta semana continue confiando em Deus Continue confiando no Deus da justiça Levanta a sua fé Se está numa situação desagradável Levante caminho Deus está aí em pé Está dizendo Venha filho Levante-se Não chore mais O que tem que acontecer É que você tem que obedecer a voz de Deus Levantar e caminhar você tem que ser capaz de lutar porque não será fácil o seu inimigo não vai te deixar em paz ele não vai te deixar levantar assim com facilidade não vai precisar Deus endurecer o coração dele para que ele sofra e veja que Deus é Deus na sua vida o que tem que acontecer é que você tem que lutar tem que lutar estamos sempre falando tem que haver uma luta no seu interior tem que haver essa capacidade Está em todos nós Deus deu a cada um de nós Na medida certa Por isso que nós estamos neste lugar 
Deus já atribuiu a cada um de nós no ponto certo e Ele sabe que você pode você tem que acreditar em si mesmo Deus só está à espera Deus só está à espera no meio a tanto sofrimento do povo de Israel meu irmão imagine isso é só parar, sentar e imaginar 430 anos na escravidão O um povo de Deus Por quê? Por quê? E Deus surge Cria dificuldades O inimigo para que não saiamos do lugar de comodismo. Alguns até reclamam. Deus vem para ajudar. E reclamam. Como foi com este povo? Eles reclamaram. Moisés. Você nos chamou para morrer no deserto. Teríamos ficado lá no Egito. Era melhor sofrer. É mentira. Não é melhor sofrer. Não é melhor sofrer. E tem pessoas assim. Chegam na presença de Deus. Começam a questionar. Porque querem as coisas daqui para aqui. Porque querem que aconteça isso e aquilo daqui para aqui. Porque querem casamento. Porque querem dinheiro daqui para aqui. Porque querem subir de posição daqui para aqui. Porque não tem fé. Ficam blasfemando contra Deus Ficam murmurando Por quê? Acredite Enquanto for assim Não vai acontecer nada Mesmo estando na presença de Deus Este povo tinha tudo Tudo para ter sucesso Deus estava disposto A dar tudo a eles Tudo depois de tanto sofrimento, Deus queria recompensar o seu povo com paz, com bens. Mas o que estava a acontecer é que eles não queriam crescer, só queriam as coisas de Deus.